Assalamu alaikum class my name is Saira the roll number 98 i'm here to present the topic hexadecimal system on the behalf of my group group 9 my group members are shamsa kainat roll number 68 muqaddas razak roll number 58 and rohin asima roll number 102 first of all we see what is a hexadecimal system the system in which angle is measured in degrees minutes and seconds is called a hexadecimal system अगर हम एक पूरे सर्कल की बात करते हैं उसे हम थ्री सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को हम एक डिग्री कहते हैं इसी तरह अगर हम एक राइट right एंगल लेते हैं तो उसे हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को हम एक डिग्री कहते हैं सो वी कैन से दैट इन अ फुल सर्कल देर आर थ्री सिक्सटी डिग्रीज एंड इन अ राइट एंगल देर आर नाइन्टी डिग्रीज सो वन डिग्री को जब हम डोनेट करते हैं तो हम वन और ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाते हैं नेक्स्ट अगर हम एक डिग्री को मजीद सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम हर पार्ट को एक मिनट कहते हैं सो वन मिनट इज डोनेटेड एज वन डैश और अगर हम हर मिनट को फर्दर सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसे एक सेकेंड कहते हैं एंड वन सेकेंड इज डोनेटेड एज वन डबल डैश so we can say that one right angle is equal to 90 degrees one degree is equal to 60 minutes and one minute is equal to 60 second next there are some values of this system one degree is equal to 60 minutes so and one minute is equal to 60 second so we will talk, uh, when we talk that one uh, degree is equal to 60 minutes so 1 minute is equal to 1 by 60 degrees 60 is divi- uh, 1 is divided by 60 so 1 minute is equal to 60 degrees agar hum seconds ki baat karte hain ke ek degree mein kitne seconds honge to hum jante hain ke 1 degree is equal to 60 minutes and 60 minutes is equal to 60 seconds so 1 degree is equal to 60 multiplied by 60 so ek degree 3600 seconds ke equal hoti hai इसी तरह एक मिनट में 60 सेकंड्स हैं तो एक सेकंड में वन बाय सिक्सटी मिनट्स होंगे जब हम बात करते हैं कि एक सेकंड में कितनी डिग्रीज होंगी तो हम जानते हैं कि एक डिग्री में 3600 3600 सेकंड्स होते हैं सो so, एक सेकंड में वन बाय 3600 डिग्रीज हो नेक्स्ट देर इज कन्वर्जन ऑफ सेक्सा डेसिमल टू डेसिमल सिस्टम टू कन्वर्ट सेक्सा डेसिमल सिस्टम टू decimal system there are some step first one is write the degree as it is second is minutes divided by 60 add into degree third one is divide the seconds by 3600 and add it into the minutes isko explain karne ke liye hum ek example dekhte hain 22 degree 54 minutes and 18 seconds ko jab hum decimal system mein convert karte hain to hum इनको सेपरेट सेपरेट लिखते हैं पहले 22 डिग्री प्लस 54 मिनट्स प्लस 18 सेकंड अब जो मिनट्स और सेकंड्स हैं उनको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं सो so, पहले हम 54 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वन मिनट से सो एज वी कैन सी दैट वन मिनट इज इक्वल टू वन बाय सिक्सटी डिग्री सो हम कह सकते हैं कि फिफ्टी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको वन बाय सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हम 54 को 1 बाय सिक्सटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0.9 पॉइंट नाइन मिनट आ जाते हैं उसके बाद 18 सेकंड्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 18 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं और हम जानते हैं कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 बाय 3600 डिग्रीज तो हम कह सकते हैं कि एटीन को हम वन बाय थर्टी डिग्रीज से मल्टीप्लाई करते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0.005 डिग्रीज आ जाती हैं तो हमारे पास जो अमाउंट है वो टोटली डिग्री में है तो 22 टू प्लस जीरो पॉइंट नाइन प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव डिग्री इज इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री सो विच इज इन द डेसिमल फॉर्म नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू सेक्टर डेसिमल सिस्टम जिस तरह हम सेक्टर डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसी तरह डेसिमल को हम सेक्टर डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो so, इसके लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं फर्स्ट स्टेप है द होल यूनिट्स ऑफ डिग्री विल रिमेन द सेम सेकंड वन इज देन मल्टीप्लाइड डेसिमल बाय 60 द रिजल्टिंग होल नंबर बिकम्स द मिनट थर्ड वन इज टेक द रिमेनिंग डेसिमल एंड मल्टीप्लाई बाय 
the resulting number becomes the second. Seconds can remain as a decimal. Fourth one is take three sets of numbers and put them together using the symbols of part, degree, minutes, and second. So there is an example. 36.42 degree, which is in decimal form. Isko jab hum sector decimal mein convert karte hain. First step mein hum 37 degree plus 0.42 degree. Jo decimal form mein hota hai, 0.42 usko hum separate likhte hain. Ab jo decimal form mein humare paas hai, degree mein, usko hum minutes mein convert karte hain. So 0.42 degree ko minute mein convert karne ke liye hum usko 1 degree se multiply karte hain. Aur hum jaante hain ki 1 degree jo hota hai, wo 60 मिनट के इक्वल होता है तो 0.42 मल्टीप्लाई बाय 60 तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 25.2 मिनट्स आ जाते हैं सो नेक्स्ट स्टेप में 37 प्लस 25 मिनट्स हमारे पास आ गए हैं लेकिन जो 0.2 है वो अभी भी डेसिमल फॉर्म में है तो अब हम उसे सॉल्व करेंगे तो उन मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे इसके लिए हम उसे 1 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मिनट में हम जानते हैं कि देयर आर 60 सेकंड्स इन अ 1 मिनट तो 0.2 को जब हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक फुल फॉर्म आ जाती है जो कि एक सेक्टर डेसिमल सिस्टम की है 37 डिग्री 20 25 मिनट एंड 12 सेकंड व्हिच इज अ सेक्टर कन्वर्ट करते हैं हम डिवीजन करते हैं और जब डेसिमल से सेक्टर डेसिमल में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसी से रिलेटेड फर्स्ट वन इज कन्वर्ट द 60.40 डिग्री इनटू डीएमएस डीएमएस भी हम सेक्टर डेसिमल सिस्टम को कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है डिग्री मिनट एंड सेकंड एंड वाइस वर्सा हम 60.40 को डीएमएस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको डीएमएस से डेसिमल सिस्टम में तो पहले हम इसको डीएमएस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए 60.40 डिग्री इसमें हम 60 डिग्री प्लस 0.40 यानी कि डेसिमल फॉर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं और फिर डेसिमल फॉर्म को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हम 0.40 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे हम डेसिमल फॉर्म को या पॉइंट को खत्म करने के लिए हम इसको 0.40 को 100 से डिवाइड कर देते हैं और फिर जैसे कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट्स के तो हम इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 24 मिनट्स आते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 60 डिग्री एंड 24 मिनट्स होते हैं नेक्स्ट में हम ये जो हमारे पास सेक्टर डेसिमल फॉर्म या डीएमएस फॉर्म आई है 60 डिग्री एंड 24 मिनट्स उसको हम बैक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम 24 मिनट्स 60 डिग्री प्लस 24 मिनट्स है तो 24 मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम इसको 1 बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे या हम कह सकते हैं 24 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.40 डिग्रीज आ जाती हैं तो 60 प्लस 4 0.40 तो 60.40 तो हम देख देख सकते हैं कि ये अगेन उसी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होता है Thank you very much. This is our presentation. If you have any question, you can ask. Bismillah Rahman Rahim. This is Aisha Sikha, roll number 50. Today, I and the PPT fellows, Fatma Thu Zahra, roll number 52, and Mukaddash, roll number 56, are here to give the presentation on the topic gradient. Have a look at the table of content which we are going to discuss today in our presentation. First, we will discuss what is gradient, then its formula, how can we convert from gradient to degree, and how can we convert from degree to radian and how we find the arc length of a circle? Coming towards our slide. Radian. What is radian? Radian is basically an SI unit which is used to measure an angle. Now, in appropriate way, you can say that one radian is an angle which is made at the center of the circle by, a, by an arc whose length is equal to the radius of the circle. You people can see on the diagram that is put on the slide that there is an R, R, and there is a radius R. And when the R length is equal to the radius of the circle, then the angle is equal to the one radian. It has some symbol and it is noted by the symbol R A D. Are you can say that in simple word we sometimes put small c and it by one complete counterclockwise revolution is equal to two pi radian. It is equal to the 6.38 radian. How? Because one circumference of a circle is equal to the i is equal to 2 pi r. And when it's divided by the radius r, then we get the 2 pi, which is equal to 6.38 radian. 
radian formula in terms of pi is equal to 1 radian is equal to 180 degree divided by pi and there is some problem that sometimes we face some problem that how can we convert from radian to degree and there is some formulas we are used to convert them general formula for converting from radian to degree to simply multiply the number of degree by 180 degree divided by pi there are some problems also discussed here first one example is given that convert 4.9 pi radians to degree we simply multiply 4 pi divided d multiply 180 degree divided by pi is equal to when we calculate them we get the answer which is 80 degree and the next one example is also mentioned here which uh, in which the problem is that convert 1.4 radians into degree and we again simply multiply the 1.4 multiply 180 degree divided pi and we get the answer 80.2 degree which is approximately myself mukaddas was on roll number 56 now we will discuss about conversion from degree to radian in order to convert a uh, degree into radian we just have to multiply it uh, with the pi divided by 180 degree uh, then jab humne convert karna tha radian ko degree mein to humne use multiply kiya jo bhi hame given values ko multiply kiya 180 divided by pi se lekin jab humne convert karna degree ko radian mein to humne use multiply karna pi divided by 180 koi bhi value hame agar given ho usko let us take an example convert 200 degrees into radian isko jab humne convert karna hai radian mein to hum sirf isko multiply kar denge pi divided by 180 se jab humne se pi by 180 se multiply kiya to answer aa jayega 10 pi divided by 90 radians radian humne kyun saath likha kyunki humne degree ko radian mein convert kiya to unit saath mention kar diya agar hum yahan pe pi ki value put kar den that is 3.14 to hamare paas answer aa jayega 3.4 Four nine radians. Then the second example is that convert one twenty degree into radian. Uh, then one hundred twenty go ham simply multiply kar denge pi by one eighty se to answer aa jayega hamare paas two pi divided by three radian. And uh, agar ham laga de pi ki value three point one four, then answer will be two point zero nine radians. That is approximately not uh, completely. Then hamare paas next aa jata hai arc of a circle. An arc of a circle is any portion of circumference of a circle, while circumference is the distance around a circle. Ah, uh, हमारे पास एक arc क्या होती है कि किसी भी circle के circumference पे अगर हम एक portion ले लें तो उसे arc कहते हैं. Circumference क्या होता है जो circle की boundary होती है उसको हम circumference कहते हैं. Next, uh, we have to find the arc length of the circle. Uh, the formula for calculating the arc length of a circle is two pi r into Theta divided by 360. Here 2 pi r is the circumference of the circle. R hamare paas kya radius of the circle. Pi ki value already hame pata that is 3.14. Or 360 kya hai the angle of one complete rotation. Or theta hamare paas kya hai the angle that is sub subtended by the arc at the center of the circle. Then uh, let us take an example of uh, how to find, find the arc length of a circle. Uh, given that a uh, arc AB subtends an angle of 40 degree to the center of the circle whose radius is 7 cm, calculate the length of the arc AB. Then, my pass here given a r radius diya 7 cm or angle bhi diya 40 degree, so we simply ye values put kar deni a formula mein. That is 2 pi r into theta by 360. If we put values, put kar denge, to we pass answer a jayega 4.884 cm. Second example, we have given us values. Hai. Values, we uh, uh, theta is the value of 120 degree, and the uh, second thing is radius. Radius ki value is 24 cm. So, we put these values in this formula mein put kar denge, 2 pi r into theta divided by 360, so our answer is 50.24 cm. This is all about our today's presentation. Thank you.